السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی ڈیئر ویئرز عظیم مسلمان جرنیلوں کی فہرست میں سیدنا امر بن آس سر فہرست ہیں سیدنا امر بن آس واقعہ فیل کے چھ سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد قریش کے رئیس مکے کے سردار اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے اتریات کے بڑے تاجر تھے اس لیے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی دنیا گھومے تھے علم کی قدر و منزلت سے آگاہ تھے چنانچہ صاحب زادے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی امر بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھے اور کم عمری میں ہی شہ سواری تیر اندازی اور شمشیر زنی میں مہارت رکھتے تھے ذہانت و فتانت خاندانی میراث تھی چنانچہ والد کی طرح جلد ہی عرب کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگا اعلیٰ قسم کی اتریات لے کر شام مصر یمن اور حبشہ جایا کرتے جہاں کے حکمرانوں سے ان کے قریبی تعلقات تھے سیدنا امر بن آس بچپن ہی سے جرنیلی طبیعت کے مالک تھے جنگی مہارت حکمت عملی حسن تدبر نیز محاذ پر اچانک اور فوری فیصلوں پر قدرت رکھتے تھے دشمن کی نقل و حرکت اس کی مکارانہ چالوں اور نفسیاتی حملوں کو خوب سمجھتے اور موقع محل کے حساب سے اس کا جواب دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے آپ کا شمار قرون اولا کے ان شجاعت مند بہادر اور عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کو عرب کے ریگستانوں سے نکال کر افریقہ اور یورپ کی دہلیز پر پہنچا کر دنیا کو برتہ حیرت میں ڈال دیا فتح مکہ کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قرب و جوار میں نصب بتوں کو گرانے کے لیے مختلف صحابوں کو منتخب کیا اور سیدنا امر بن آس کو سوا نامی بت کو گرانے کی ذمہ داری دی گئی آٹھ ہجری میں جنگ موتا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینے سے دس دن کی مسافت پر واقع ایک قبیلے کے مشرقین نے مدینے پر حملے کی تیاری کر لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم کے لیے سیدنا امر بن آس کو منتخب فرمایا کیونکہ ان کی دادی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں آپ تین سو مجاہدین کا لشکر لے کر محاذ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرقین نے بہت بڑی فوج جمع کی ہوئی ہے آپ نے فوری طور پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیجوائی چنانچہ سیدنا ابو بیدہ بن جرہ مزید دو سو مجاہدین کی کمک لے کر پہنچے جن میں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سمیت سرداران انصار بھی تھے کمک پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک بھرپور حملہ کر کے پورے علاقے کو فتح کر لیا ابن ساق کا بیان ہے کہ مسلم لشکر ایک مسلمان قبیلے کی سرزمین پر واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترا اسی لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا اس جنگ میں سیدنا امر بن آس کی سیاسی بصیرت اور جنگی حکمت عملی کے تین اقدامات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوس رہا نمبر ایک آپ راتوں کو سفر کرتے اور دن میں اپنی فوج کو گھاٹیوں میں چھپا دیا کرتے تاکہ دشمن پر اچانک حملہ آور ہو نمبر دو سخت سردی کے باوجود کسی کو آگ جلانے کی اجازت نہیں دی تاکہ دشمن کو ان کی کم تعداد کا علم نہ ہو جائے نمبر تین جنگ جیتنے کے بعد دشمن کے تعاقب سے منع کر دیا تاکہ انجان علاقوں میں بھٹک کر مجاہدین کی جانے تلف نہ ہو ناظرین یہ ساری باتیں آپ کی بہترین فہم و فراست کی غمازی کرتی ہیں عرب کے جنوب میں واقع ریاست امان میں دو مجوسی بھائیوں کی حکومت تھی جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے سیدنا امر کو ایک خط دے کر امان روانہ کیا آپ وہ خط لے کر دربار میں پہنچے اور ان کے سامنے نہایت بصیرت افروز تقریر کی اپنے مکارم اخلاق اس نے تدبر سیاسی بصیرت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں نہ صرف دونوں بھائی مسلمان ہو گئے بلکہ پوری رایا بھی مشرف بھائی اسلام ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرما کر انہیں امان کا امیر مقرر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے تک آپ امان کے امیر کی حیثیت سے اسے علم کا گہوارہ بنانے میں مصروف رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد واپس مدینہ آ گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد سیدنا امر کو بنو قضاء کے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی پر معمور فرمایا تو آپ نے اس مارکے میں بھی کامیابی حاصل کی اور پھر مدینہ تشریف لے آئے سیدنا ابو بکر نے انہیں دوبارہ امان کا حاکم بنا کر واپس بھیج دیا عہد صدیقی میں آپ امان ہی کے عامل بھی رہے یہاں تک کہ انہیں فلسطین کی ذمہ داری سونپی گئی اجنا دین کے مارکہ میں آپ نے نوے ہزار مجاہدین کی کمان کی اسی مارکہ میں آپ کے بھائی شام بن آس شہید ہو گئے جو آپ سے بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اجنا دین کی فتح کے بعد بیسان کے لوگوں میں بھی آپ نے کامیابی حاصل کی اور یرموک کے فیصلہ کن مارکے میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا جب مسلم لشکر میں تعاون کی وبا پھیلی تو اس وبا نے پچیس ہزار مسلمانوں کی جانے لے لی جن میں قائد لشکر امین الامت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے ان دونوں کے بعد امر بن آس لشکر کے قائد بنے تو انہوں نے حسن تدبیر سے مسلمانوں کی جانیں بچائیں انہوں نے مسلمانوں کو وبا والے علاقوں سے فوراً ہٹا لیا اور پہاڑوں میں منتشر کر دیا اس طرح وبا کے جراثیم ایک سے دوسرے تک نہیں پہنچ سکتے تھے اس طرح جلد ہی مسلمان اس مہلک وبا سے محفوظ ہو گئے بارہ ہجری میں رومی اور ایرانی حکومتوں نے مسلمان علاقوں پر حملوں کا آغاز کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق
جلدی سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ حضرت شرجیل حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوجیں ان سے آن ملی سیدنا عمر نے گمسان کی جنگ میں رومیوں کو شکست فاش دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے تو انہیں فوج کا سپا سالار بنا کر مصر روانہ کر دیا مصر دنیا بھر میں رومیوں کی پہچان تھا سیدنا عمر بن آس نے بہترین حکمت عملی اور جنگی بصیرت کی بنیاد پر بہت جلد پورے مصر پر قبضہ کر لیا انہوں نے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام فستات رکھا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے فستات کو مصر کا دارالحکومت قرار دے کر سیدنا عمر بن آس کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا کمزور روایات کے مطابق یعنی ضعیف روایات کے مطابق سیدنا عمر بن آس ہی کے دور میں وہاں دریائے نیل کے خوشک ہونے کا مشہور واقعہ پیش آیا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط ڈالنے کے بعد دوبارہ بہنا شروع ہوا سیدنا عمر بن آس نے اپنے دور حکومت میں یہاں بہت سی اصلاحات کی نئے شہر آباد کیے نہریں کھدوائیں زراعت کو وسط دی مدارس مساجد مسافر خانے سڑکیں پارک اور باغات بنوائے جن کی بنا پر مصر خوشحال ممالک کی فہرست میں سب سے اوپر آ گیا مصر کے حاکم کی حیثیت سے سیدنا عمر بن آس نے شہر فستاد کے قریب دریائے نیل سے بحرائے کلزم تک انہتر میل لمبی ایک نہر نہر امیر المومنین تعمیر کروائی سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے سیدنا عمر بن آس کو بدستور مصر کے حاکم کی حیثیت سے برقرار رکھا بلکہ انہیں دفاع اور خزانے کے محکمے بھی دے دیے سیدنا عمر بن آس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا چونتیس ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں یمن عراق شام فلسطین اور مصر کے فاتح اور ملت اسلامیہ کے یہ عظیم جرنیل کہ جن کے نام سے لرستے تھے کیسر و کسرا اس دار فانی سے کوچ کر گئے ناظرین یہ تھے مجاہد بے مثال سیدنا عمر بن آس مزید مسلمان مجاہدین کے بارے میں جاننے کے لیے رابطے میں رہیے